আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আলহাম আপনারা কেমন আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এই যে আজকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে রেসিপি টক দই দিয়ে দিলাম এক কাপ শাহি মোরক পোলাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যাই হোক এক টেবিল চামচ এক কাপ সরি এক কাপ টক দই দিয়ে দিয়েছি ভালো করে ফেটে নিতে হবে না হলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কি এই যে এক টেবিল চামচ মরিচ দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দিলাম ভালো করে ফেটে না নিলে ছানা কেটে যাবে টক দইটা সেই জন্য ভালো করে ফেটে নিতে হবে এই যে এই যে দিয়ে দিলাম পরিষ্কার করে নেওয়াছিল আমার মাংসটা এই যে মুরগির মধ্যে দিয়ে দিলাম ভালো করে মেখে নিতে হবে এই যে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিলে চলবে আমি একটু বে এক দেড় ঘন্টার মতো রেখেছিলাম যাই হোক আধা ঘন্টা রেখে দিলেই হবে রেখে দেবো সঙ্গে সঙ্গে করা যাবে কোনো প্রবলেম নেই এতে যাই হোক এই যে ভালো করে মেখে মেয়ে জন্য আমি রেখে দিলাম এটা সঙ্গে সঙ্গে করা যাবে বারবার বলে দিয়েছি এই যে তেল দিয়েছি এক চামচ ঘি দিয়ে দিলাম হাফ কাপ তেলের মধ্যে এক চামচ ঘি দিয়েছি আমি তেজপাতা দিয়ে দিলাম দুইটা এই যে ডালচিনি দিয়ে দিলাম পরিমাণ নেই যেতটুকু আপনার মাংস নেবেন চাল নেবেন অতটুকু সেই পরিমাণ অনুযায়ী দিবেন নিজের কাছে সব কিছু পরিমাণ এই যে কালো ফল একটা দিয়ে দিলাম সাদা এলাচ দিয়ে দিলাম কালো এলাচ একটা সাদা এলাচ দিয়ে দিলাম তিন চারটা যাই হোক দুই কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি এই যে ভালো করে লাল করে ভেজে নিতে হবে এই যে লাল করে নিয়েছি লাল করে ভেজে নিয়েছি এখন পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে দিব এখন এর মধ্যে এই যে পানি দেওয়ার পরে বাকি মশলা দিব এই পেস্তা বাদাম কাঠ বাদাম জয়ফল জয়ত্রী বেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো একটা বাদাম ইউজ করতে পারেন আমি দুইটা বাদাম ইউজ করেছি চিনা বাদামও দেওয়া যাবে কোনো প্রবলেম নেই যার যেটা ইচ্ছে সেই এরকম বাদাম ইউজ করবেন কোনো সমস্যা নেই হাফ টেবিল ওগুলো আমি দুই টেবিল চামচ করে দিয়েছি কাঠ বাদাম দুই টেবিল চামচ পেস্তা বাদাম দুই টেবিল চামচ আর হাফ চামচ দিয়েছি আমি জয়ফল জয়ত্রী আর আদা বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ জিরা বাটা দিয়ে দিলাম আপনার গুঁড়াটাও ইউজ করতে পারেন আমি সবগুলো পেস্ট ইউজ করেছি এখানে যার যেভাবে ইচ্ছা আগেই আমি বলেছি যে মনের মতো করে রান্না করবেন কোনো প্রবলেম নেই এতে এই যে এবার মেরিনেট করতে রেখেছিলাম মাংসগুলো সেটা দিয়ে দিচ্ছি এমন না যে মেরিনেট রেখে দিবেন মেরিনেট করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই যে যেভাবে করেন এই যে মাংসগুলো এখন এক এক করে সবগুলো দিয়ে দিলাম ভালো করে এটা কষায় নেব অল্প একটু পানি দিয়ে দিয়ে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে কি করছি প্রিয় দর্শকেরা যে অল্প একটু পানি দিয়ে কষায় নেব বেশি পানি দেব না তাহলে মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে এই জন্য অল্প করে পানি দিয়ে কষায় নিতে হবে যত কষাবো ততই টেস্ট হবে যে কোনো জিনিসেরই যত কষাবো ততই টেস্ট হবে এটাই নিয়ম পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে আমি রেখে দিব পাঁচ মিনিট পরে দেখাচ্ছি এই যে প্রায় কষানো আমার শেষের দিকে এই যে প্রায় কষাতে কষাতে কালারটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কতটা এই যে এখন আমি এই পর্যায়ে ডিম দিয়ে দিচ্ছি এই যে ডিম দিয়ে দিচ্ছি আপনার এটা অপশনাল আপনারা চাইলে কিসমিস দিয়ে দিলাম দশ বারোটা আপনারা চাইলে দিয়ে দিবেন না চাইলে না এটা একদমই অপশনাল এমন না যে দিতেই হবে দশ মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখেছিলাম আমি দশ মিনিট পর পরে দেখাচ্ছি এই যে প্রায় হয়ে গিয়েছে কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি এই যে হথে আমার মাংসগুলো যাই হোক এই 
যে এখন এখানে দুই চামচ আমি চিনি দিয়ে দিব আপনারা যদি মিষ্টি না খেতে চান দিবেন না এটা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করবে মিষ্টি খেতে চাইলে দিয়ে দিবেন যদি মিষ্টি মোড়ক পোলাও খেতে চান তাহলে একটু মিষ্টি দিয়ে দিবেন না হলে না দিবেন কোনো সমস্যা নাই এতে এই যে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে রান্নাটা আমার মাংস রান্নাটা এখন আসছি এই যে দেখেন কতটা ইয়াম্মি লাগছে মাংসটা দেখে হ্যাঁ আসলে অনেক মজা হয় প্রায় আমি এটা বানাই আপনারা চাইলে ট্রাই করতে পারেন খেয়ে দেখতে পারেন কেমন হলো আমার রেসিপিটা যাই হোক আর কথা না বাড়াই এবার দেখাবো আমি পোলাওটা কিভাবে রান্না করছি সেইটা এই যে এখানে ডালচিনি লবঙ্গ তেজপাতা সব কিছু দিয়ে দিয়েছি এই যে হ্যাঁ পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ দিয়ে একটু ভেজে নেওয়ার পরে লাল করা যাবে না অল্প একটু ভেজে নিয়েছি আমি মানে কাঁচা ভাবটা দূর করে দূর করে নিয়েছি পেঁয়াজের তারপরে এই যে দিয়ে দিলাম পোলাই চালটা আপনার যতটুকু আপনার পোলাই চাল নেবেন সেই অনুযায়ী আর কি সব কিছু দেবেন মশলা ইউজ করবেন কোনো প্রবলেম নাই এটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে আপনাদেরকে নতুন করে কি আর পোলাও ভাজা শেখাবো আমি চাল ভাজা জায়গাটি সনসন শব্দ হবে বুঝ বুঝতেই পারবেন তখন একদম ব্রাউন কালার হয়ে যাবে যে এটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি শাহি জিরাটা দিয়ে দিই শাহি জিরা দিয়ে দিলাম আমি এটা যেহেতু শাহি মোর শাহি রেসিপি সেই জন্য শাহি জিরাটা না দিলে কেমন হয় তাই না এই জন্য শাহি জিরাটা অবশ্যই দিতে হবে আপনার পোলাইয়ের মধ্যে ইউজ করবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন শাহি মোরক পোলাও শাহি চিরাটা না দিলে কি হয় সে তা তো হয় না তাই না এই যে দিয়েছি আমার পোলাওটা ভাজা শেষ হয়ে গেছে চালটা ভাজা শেষ হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কতটা ব্রাউন হয়েছে চালটা আমার একদম মিডিয়াম লো হিটে ভেজে নিতে হবে এই যে চিকেনের পিসগুলো আলাদা করে রেখে দিচ্ছি আমি তারপরে ঝোলটাও আলাদা করে দুই জায়গায় করব। এই যে সবগুলো আলাদা যে সবগুলো আলাদাভাবে রেখে দিচ্ছি এই যে ঝোলটা অর্ধেক একটা বাটিতে রেখেছি এই গরম একদম ফুটন্ত পানি দিয়ে দিলাম গরম পানি অবশ্যই ইউজ করবেন আপনারা ঠান্ডা পানি দিবেন না তাহলে ঝরঝরা হবে না পোলাওটা যাই হোক এই যে ঝোলটাও এর মধ্যে এখন দিয়ে দিব দুধ দিয়ে দিলাম আমি এখানে এক কাপ দুধ দিয়ে দিয়েছি তারপরে এই যে ঝোলটা দিয়ে দিলাম এই যে ভালো করে নিয়ে নিচ্ছি মিডিয়াম লোহিতে আমি বারবার বলছি ইয়ে করতে হবে জলটা আর তাওয়া আমি তাওয়া দিয়েছি নিচে আপনারা তাওয়া থাকলে তাওয়া দিয়ে দিবেন তাওয়া উপরে ডিশে নিয়েছি আমি তাওয়া দিয়ে এটা ভাপে রেখে দেব এই যে আলাদা করে পোলাওটা উঠে নিয়েছি একটা বাটিতে তারপরে এক এক করে সব মাংস পিসগুলো এখন দিয়ে দিব তারপরে ঝোলটা দিয়ে দিব তারপর পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিব কি কি দিচ্ছি সব কিছু দে খেয়ে এক এক করে সবগুলো সাজে নিয়েছি পোলাওয়ের মধ্যে এই যে সবগুলো মাংস সেজে নিয়েছি এখন বেরেস্তা দিয়ে দিব উপরে এই যে ঝোলটা আগে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে বেরেস্তা দিয়ে দিব দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ইয়াম্মি হয়েছে আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে এই যে বেরেস্তা দিয়ে দিলাম এখন এরপর রাইস যে বাকি রাইসটা আমি উঠে রেখেছিলাম এই যে সেটা এখন দিয়ে দিব এই যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে এর উপরে এখন আমি দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিব এই যে বেরেস্তা একটু এটা আমি একদমই অপশনাল এটা আমি দিলাম আর কি একটু রেখেছিলাম দেওয়ার জন্য উপরে এই যে ঘিটা দিয়ে দিলাম তারপরে যেটা দিব সেটা হলো আপনারা চাইলে গোলাপ জল ইউজ করতে পারেন আমি কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ একদমই সামান্য বেশি না আপনারা চাইলে গোলাপ জল দিতে পারেন একদম অপশনাল এটা এটা দিলে একদম শাহি শাহি ফ্লেভারটা আসবে বিয়ে বাড়ির আর কি স্বাদটা আসবে এই জন্য দিলাম এটা বিশ মিনিট আমি দমে রেখেছিলাম বিশ মিনিট পরে ফিরে এসেছি এই যে এখন এটা আপনাদেরকে দেখাবো আমার পোলাওটা কতটা ঝরঝরা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনার একদম পারফেক্ট হয়েছে 
রেস্টুরেন্টের মতো এই যে এখন সার্ভ করতেছি সার্ভিং দিছে দেখতেই পাচ্ছেন এক এক করে উঠাচ্ছি কতটা ইয়ামি হয়েছে আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে গাইস তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আপনাদের লাইক কমেন্ট শেয়ারই আমাকে অনেক উৎসাহিত করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি করে যদি আমার চ্যানেলে নতুন কোনো বন্ধু এসে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এই যে আমার আজকে শাহি মোরগ পোলাওটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন এই যে খাবো খাবার পালা আমাদের যাই হোক এখানে আজকে আমার ব্লগটি আমি